ഞാനാ <laughs> 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 ആ കൊച്ചു വളർന്നു വലുതായി ചോദിക്കും നിങ്ങളെ കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വളർത്തണമായിരിക്കും നല്ലത് അതെ ഇവിടെ കൊച്ചിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് മതി നിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട വിഷ്ണു ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക നിന്റെ അപ്പി എടുത്തതും മൂത്രം തുടച്ചതും എല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് വളർന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഒരുപാട് വളർത്തണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഏട്ടൻ നന്ദിയേട്ടവനെ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണോട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും ചേട്ടന്റെ ഈ തകരാറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരും നേരെ ചൊവ്വ വളർത്തി എനിക്ക് തോന്നണില്ല അയ്യോ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയ മോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വാടി റാണി എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ പാടി അവിടെ നിന്ന് പറയിപ്പിക്കണം വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ അവന്റെ വാരിക്കണ വെറുതെ കേട്ടില്ലേ അതെ ഈ അംഗനവാടി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ മോശമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ലത് തന്നെയാ ഓഹോ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ത് ചിന്ത ഈ അംഗനവാടി ജോലി മോശമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മോശമാണെന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നല്ലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കണക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ആ എന്നാ പോയി കൊടുക്കുന്നു ചേച്ചി എന്തടാ ഞാൻ കാട് തീരുമാനിച്ചു ുംറ്റുണ്ട് <laughs> പക്ഷെ എനിക്കും ഇപ്പൊ മുടിയും ഞാൻ ഉടും മുടി വളർത്തണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അമ്മേ കേശി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ വേല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറയരുതെന്ന് ഇവനും കൂടെ മുടി വളർത്തുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പൊന്നു ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടന്റെ മുടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ വാവി ഓർത്തെങ്കിലും അത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മനസ്സിലായി വളർത്തണം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പലതും പറയും മൈ ലൈഫ് മൈ റൂൾസ് കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഈ വലിയ വലിയ മഹാമാര് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സത്യസാഹ് അവൻ അറിയില്ലേ ആ എന്റെ അതേ മുടിയല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രേറ്റ് മതി ഇതൊന്ന് ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രേറ്റ് മതി ഐഡന്റിറ്റി അതിന് മുടിയല്ലടാ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കാൻ ഈ കുരങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക ഇതാണ് നിന്നെ ഫ്രീക്കനാക്കാനുള്ള ആയുധം ഇത് വെച്ച് തേച്ച നിന്റെ മുടി വടി പോലെ നിക്കും ഏത് സൈഡ് വേണേ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ നിക്കും ഒന്നും നാളത്തേക്ക് ബാക്കി വെക്കരുത് ഇന്ന് തേക്കാനുള്ള ഇന്ന് തേക്കണം ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ന് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ഏട്ടാ ഞാനിപ്പോ ഫ്രീക്കിനല്ലേ പിന്നെ അല്ല 
പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ബാവയുടെ അടുത്ത് പോകണ്ട പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടു ചേച്ചി ഇതാണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വം നീ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കണേ പിന്നെ <laughs> 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 കൊറേ കൊഴമ്പുണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ തല കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് ഒരേ എന്തോ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് കൊഴമ്പല്ലേ ജെല്ലാണ് ഇത് മുടിക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത് പോടാ കൊണ്ടേ കഴിക്കളടാ പ്ലീസ് അമ്മേ ഞാൻ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പുറത്ത് ആറേനും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരെ ചീ ഒതുക്കിയോളാം പ്ലീസ് അമ്മ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് അമ്മേ വീട്ടിൽ നടക്കാനാണ് ഇനി നടന്നോട്ടെ അമ്മ വേറെ ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ മാത്രം അത് ഞാൻ പറയണ എപ്പോഴാണോ അപ്പ കഴിക്കാൻ നേടണം അവൾക്ക് അതുപോലെ ആക്കണം ചേട്ടൻ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് വാവേ വാവയുടെ മുടിയും കുറച്ചോട്ട് വളരുമ്പോളേ ചേട്ടന് മുടി ഒഴിവാക്കി തരാം കേട്ടാ കൊച്ചിന്റെ തലങ്ങാനും തോട്ടം നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും പറഞ്ഞേക്കാ കേശു അല്ല ഇവന്റെ കൈ വെട്ടണം എന്തിനാ മുടിയും ചേട്ടൻ ഒപ്പിച്ചേ മുടിയും ചേട്ടൻ കൈ പോയി വെട്ടും ആ വരണ്ട് എന്റെ പരിചരണം ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വളർത്തുമ്പോ മുടിയൊക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ബ്രോ ജെല്ല് വേണോ വേണ്ട ബ്രോ ഒരുത്തിന് സൗന്ദര്യം മേടിച്ചെടുത്തപ്പോ എന്ത് സന്തോഷം വെറുതെ അല്ല ഗാന്ധിജി മെനക്കെട്ട് നിന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് ആൾക്കാരെ നല്ല ജെല്ല് കൊടുക്കലായിരുന്നല്ല പണി ഒരു കോൾ വരണ്ടെന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ഹലോ ആ പറയടാ എന്താണ് നിന്റെ കല്യാണമാണോ അല്ല നീയൊക്കെ ആ സമയത്തല്ലേ വിളിക്കൂ ആര് നമ്മുടെ മഹേഷ എടാ നമ്മുടെ മഹേഷ് തന്നെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നീ കട്ടി ഫോ ഫോ ഫോൺ കട്ടി എന്തെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച മഹേഷില്ലേ അവൻ സിനിമ കയറിയിരുന്നു അത് മോഹൻലാലിന്റെ അനിയന്റെ റോള് ആണോ കഴിവുള്ള പിള്ളേർ അങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് പോവും എന്ത് കഴിവ് എന്നെ പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അവന് സിനിമ കയറും ഞാൻ അവിടെ തടി പടി പോലെ നിൽക്കുമ്പോ ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്താ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല കിട്ടില്ല <laughs> 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 
അതൊരു ഭാഗ്യല്ലേ വിഷ്ണു ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ വശം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ചേട്ടാ കാരണം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് എം ബി എ സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതിന് അപ്പുറത്തെ വിഷമായിരുന്നു മേ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചേട്ടനും ആ ചേട്ടനെ പോലെ വലുതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിലേ ഊർജം വേണം ഊർജം അഭിനയിച്ചോന്നെ <laughs> 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 അഭിനയിക്കാനറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ കണ്ണാടി നോക്കി അഭിനയിക്കാറുണ്ട് ചില സെന്റി സീനുകൾ അഭിനയിക്കണ്ടി എനിക്കെന്നെ അരച്ചു തോന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം ഡാൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന് കൊറേ വർഷം വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇനിയിപ്പോ നീ ഓഡിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന് കൊറേ കാലം കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആകട അപ്പോഴത്തേക്ക് മുകി പല്ലു വരുന്ന എനിക്ക് അമ്മ ഒരു ഓഡിഷൻ അല്ലേ ഒരു ഓഡിഷന് പോവാൻ നിക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയാ അവിടുന്ന് പ്ലീസ് ഇല്ല വേണ്ട 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 പോ ചിന്തിച്ചോണ്ട് <laughs> 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ലെറ്റേച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ചേട്ടൻ്റെ ഓഡീഷൻ്റെ കാര്യം ചേട്ടാ എന്റെ മുടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പൊരുതി ചേട്ടന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് കേശു നീ എന്ത് ചെയ്യാനടാ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തളർന്നു തോന്നിയിരുന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ചേട്ടാ ലെറ്റേച്ച് ശിവേ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ അവരും നമ്മുടെ സൈഡാന്ന് ആണോ ആ നടക്കോടേ നേ നടക്കുവോന്നോ ഇനി ഞാൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ കേശുന്റെ വിശ്രമമുള്ളൂ അപ്പൊ പോട്ടാ പോയി ജയിച്ചിട്ട് വാടാ ഓക്കേ ഏട്ടാ ഒരുമിച്ചിട്ട് <laughs> 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 ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയും നീ ആണല്ലേ ഡി ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ തല്ലാൻ വരും മുടിയും ചേട്ടൻ ഒന്നും വിട്ടു നോക്കാം മുടിയും ചേട്ടൻ അഥവാ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുടിയും ചേട്ടൻ ആ കഴിയും വീട്ടിൽ പോയി മുണ്ടൂല ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കേരണ്ടി പ്ലീസ് അമ്മ സമ്മതിക്കു ചാൻസ് അല്ലേ കിട്ടിയാ കിട്ടി എന്നാ പിന്നെ വിഷുചാനത്ത് പോയി പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ 
മല്ലിക എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവനാ പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നല്ലത് വരും പോരാല്ലേ ഞാൻ വേറെ ഉറങ്ങാൻ ചേരാം വേറെ ഉറങ്ങാൻ ചേരാം ഞാനാ ഗംഗാണ് ഗംഗാണ് ആ വെറുതെ വിളിച്ചാടാ വെറുതെ തോന്നിപ്പ് വിളിച്ചാണ് ആ പണി പാളിയെന്ന അതെ ഒരു സിനിമാ നടനെ ആവണെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവം വേണം ഇതെങ്ങനെയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ മുറി കയറി കുത്തിരിക്കുവല്ലേ അനുഭവങ്ങളുടെ പാളിച്ചോളേ ചേട്ടാ സിനിമ ഡയലോഗും മിമിക്രി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ചെയ്തു കാണിക്കൂ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം കേശു ഒരു പെണ്ണായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ കേശുവിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനോ എന്ത് ഈ മോന്തോക്കി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ വേറെ ഇനി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാട്ടെ സമയം പോണെന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് സന്തോഷ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അതിനുപരി എനിക്ക് നിന്നോട് എന്തൊരു സ്നേഹം ഉണ്ട് നീ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇത് എന്തോ നടത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്താ മതി കിട്ടും ആളെ കിട്ടൂല ചേട്ടാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതെ പിന്നെ സിനിമയിൽ പോയിട്ട് വലിയ ആളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതും ഇല്ല ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ കയറെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടാ മോൾക്ക് നല്ല അസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാടാ നിന്ന് വാചു പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പോട്ടുള്ള ഹലോ അത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു ആ ഞാൻ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തിടാം ഇല്ല അത് പറ്റില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല അത് വേറെ വേറെ ആ നോക്കണം മിസ്സർ അങ്ങനെ ചാൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ആ ചാൻസ് വേണ്ട ആ ആ വച്ചോ നീ പറയണേ ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും 
ഈ മുടി കാരണം നീ ഒരിക്കലും നന്നാവും പോലില്ല ഈ മുടി കാരണം ഞാൻ ചിന്താതി മാറാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആരും നന്നാവില്ല ഈ ചിന്താതി ഫസ്റ്റ് മാറ്റണം എല്ലാം എല്ലാം ഇവന്റെ ഈ മുടി കാരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും നിന്റെ മുടി കാരണമാണ് ആ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മുടിനെ കുറ്റം പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ ഈ മുടി കെട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് വേണ്ട നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നടക്കില്ല അമ്മ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പൊ നടക്കില്ല നടക്കില്ല